నిరుద్యోగ వ్యవస్థ ఆగమైంది కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇటువంటి విద్యార్థి త్యాగం చేసి అసెంబ్లీలో కాలు పెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్న ఒక శిరుష బర్లక్క గారికి సంపూర్ణంగా మీడియా మిత్రులకు ఇక్కడ ఉన్న ఉద్యమకారులకు విద్యార్థులకు మేధవులకు పూర్తిగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ సమాజాన్ని పక్కదవ పట్టకుండా విద్యార్థి జీవితం పక్కదోవ పట్టకుండా మన హ హక్కును కొట్లాడి తెచ్చుకోవాలని ఇవాళ రోజు మన శిరీష ఓ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా చేయడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన ఒక విద్యార్థి నామినేషన్ వేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక బెదిరింపు కాల్చు పూర్తి స్థాయిగా దాడులు ఇక్కడ ఈ కొల్లాపూర్ కాన్సెషన్ అంటే చాలా ఉద్యమము ఉన్న కాన్సెషన్ ఇది ఇటువంటి ఉద్యమకారికి పురుడుగడ్డ అయినటువంటి కొల్లాపూరు నిమ్మదకర్గం అని అనుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు ఈ ఇక్కడ శిరిష అనే అమ్మాయి మీద దాడి చేయడం ప్రజాస్వామిక ఖండిస్తున్నాం ఎందుకోసం అంటే ఒక విద్యార్థి ఎక్కడైనా కూడా ప్రజాస్వామ్యంలో కొట్లాడే హక్కు ఉంటుందని కూడా మేము తెలంగాణ జనసమితి పార్టీ నుంచి ఈరోజు ఖండిస్తున్నాం అయ్యా మిత్రులారా అధికార పార్టీ నాయకులారా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి ఎవరైనా కూడా ఈ అమ్మాయి ఎందుకోసం చేస్తుంది ఎందుకు ఎందుకోసం పోరాటం చేస్తుందో ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికే కదా ఈ అమ్మాయి ఉద్యోగం రానందుకే కదా మీరు ఏమిచ్చారు ఏ సమాధానం చెప్తారు ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం ఉంది మీరు ఉద్యోగాలు వేస్తే ఇవాళ రోజు ఈ అమ్మాయి అసెంబ్లీలో ఖాళీ పెట్టడానికి ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తుంది ఈ అమ్మాయి బడుగు బలహీన వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తి కాబట్టి మీరు ఈరోజు ఈ అమ్మాయి మీద దాడి చేయడం సామాజికం కాదని కూడా మేము తెలంగాణ జనసమితి పార్టీ నుంచి మేము కోదండ్ రామ్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఎక్కడ విద్యార్థి జేసీగా ఉన్న వారికి మా కోదండ్ రామ్ సార్ గారు సంపూర్ణంగా మద్దతు ఉంటారు ఈ విద్యార్థి కూడా సంపూర్ణంగా మద్దతు ఉంటారు ఈ మాకు తగిన సహాయం చేస్తామని కూడా ఈ వేదిక మీద నుంచి ఈ మీడియా మిత్రుల నుంచి సంపూర్ణంగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతాం శిరీష మేడం గారికి శిరీష మేడం గారికి విజయ్ గుర్తికి విజయ్ గుర్తికి ఈ సందర్భంగా ఉన్నప్పట్లో బాలు టి అని టీ పాలు అమ్ముకుంటా అన్న అన్న వచ్చిండు ఆయన వరకు ఇప్పుడు సాయం చేస్తా అంటున్నాడు అంటే మామూలుగా పాల షాప్ పెట్టుకొని అది చేస్తున్నాడు వాళ్ళు బాలు అన్న ఒకసారి నాది కూడా చిన్న టీ స్టాల్ అమ్మ మా పనుల కొరకు సాయంగా వచ్చిన ఆయన పుట్టినట్టే పాదు